Jaha. Siitä alettas. Siinä on Johnsonin Stingray 75 kuvassa. Ja miksi? Se on syyllinen siihen, että tässä nyt istutaan ja jutellaan Jamahan 70 sessistä, mikä näkyy siinä mun alla kuvassa. Eli 70 heppanen kevennetty versio on sessi, eli kilpakoneeksi tarkoitettu, mistä rakennetaan esimerkiksi F4-luokassa käytetty. 8,5 heppanen, 8,5 kuutioinen moottori. Ja siinä on nyt ero tämmöiseen niin sanottuun siviilikoneeseen. Ei tuore oli voitelua, ei trimmiä, lyhyt rikinen ja perä-alavaihteisto on G-akselilla. Ja tota niin, niin, niin. se on tämä niin kuin tämän epistolan aihe. Ja se todellakin lähti tosta Jammulla tosta Johnsonista. He tulee mukaan tähän leikkiin. Ja pärjäsivät oikein hyvin. Jokut väittää, että kopio. No, tavallaanhan se on kopio. Koska tota niin, miksi sitä keksiä uudestaan polkupyörää. Tehdään vähän sinne päin niin kuin toinenkin ja vähän paremmin. Tässä tapauksessa pärjäsivät oikein hyvin. Ei, ei se syrjäyttänyt... Johnsonia mitenkään, kyllähän sillä pärjättiin siellä ihan olla yhtä lailla kaiketi. En ole aivan täysin perehtynyt ihminen kyllä nyt näihin aiheisiin kilpaveneilyyn. Seurannut ole ja mielenkiintoinen laji. Itse olen jetilaajellut kilpaa. Mutta joo. Tota niin, niitä eroja nyt sitten 50, 60, 70, 850 kuutioiset moottorit. Ja mulle tuli kysymys 93 mallin 50 en nyt muista enää kuka oli, mutta oli kumminkin, että millä siitä saa 70 Ja no, kun en itsekään tiennyt, mä oletin, että siinä nyt on jotain eroa. Mutta vuoden 93 tai 92 se on varmaan valmistettu, koska 93 se on niin kuin tavallaan tullut markkinoille, niin siinä koneessa... 93, 60, 62F mallissa ja 70 heppasessa 6H3 mallissa ei ole sitten niin mitään eroa. Minä en löydä mitään eroavaisuuksissa tämän kyseisen vuosimallin moottoreissa. Mutta mutta sitten kun mennään vanhempiin koneisiin, en ruvennut tutkimaan, niin siellähän voi olla vaikka mitä ja varmasti onkin. Eli siellä on pelleyty niillä kaasareilla. Jamaha on hyvin taitava muuttelee näitä ja se muutteleekin. Mutta nyt puhutaan 93 mallista ja täältä sivuilta, missä nyt ollaan, niin täällä vertailkaa täällä. Mä nyt näytän taas kerran. Otetaan tuosta vaikka kampurat molemmista. Aivan samat. Räjäytyskuvat kummallekin koneelle tässä vuosimallissa. Ja kun tästä katsotaan, niin mikään numero ei muutu, kun mä vaihdan näitä sivuja. Aivan kaikki samaa. Mennään lohkoon, kaasareihin, pakoputkeen, kanteen. Mä en löydä täältä mitään eroja. Et jollainhan se on rajoitettu. Täällä esimerkiksi näkyy täällä kuvassa toi öljypumpun ratas. Mutta sitten kun siitä tehdään toi kisaversio, toi sessi, niin ehkä se ratas on siellä, ehkä sitä ei ole, en minä tiedä. En ole tutkinut. Mutta kumminkin. Ja tota niin, tässä on kuvia täällä, sitä on käytetty Jamahaa niin kuin näkyy, samoin kuin Johnsonia. Nykyään siellä ajetaan, tuossa on Merkurua. Niin se olikin joku S-luokka, kun se oli. En minä muista. Mä oon ihan pihalla näistä kuin lintulauta näistä luokista. En ole tutkinut. Mutta kumminkin. Se on siellä ollut ja niin kuin tuossa mun alla näkyvässä kuvassa, niin, niin siinä on semmoinen kone, kisakone ja siinä näkyy tommonen tanko, mikä tulee peräpeilistä läpi. Niin se on se, se tavallaan se trimmi. Sillä pystytään vähän säätämään sitä koneen asentoa nopeasti. Ja hän käytetään, mä en tiedä saako tässä luokassa käyttää hissiä. Ja sitten missä kuvassa näkyisi hyvin ohjaus. 
tuossa kuvassa. Eli vajerit tulee tuolta keulasta ja tulee tuollaisiin viiksiin siipiin, millä se ohjataan sitä konetta. Siellä ei ole mitään kaapeli, yhden, yhtä kaapelia viritysohjausta ja jalkakaasut ynnä muuta. Aivan sitten eri maailma. Ja tota niin, sitten on tämmöinen sivusto, mä laitan linkit näistä, niin täällä keskustellaan näistä, löysin tommosenkin, täällä oli, kyseltiin 60 Feto 88 ajotuksista kaasareista. Täältä löytyy kyllä, kun jaksatte etsiä, niin löytyy näistä ja kaiken näköistä kisahommaa, miten niitä viritellään. Ja tota niin, tosiaan se 50 on ihan sama kone kuin 70 tässä ryhmässä. Mutta siitä on sitten se 40 ja 50, 700 kuutioinen kone. Niitä on tehty samaan aikaan. Siis 60, 70 ja 40 ja 50. Sitten 93 tuli tähän 8 puolikkaaseen 50. Syystä, että en tiedä. Enkä ole aiheeseen perehtynyt. En, nyt en osaa vastata. Enkä nyt oikeasti jaksanut perehtyäkään sen enempää. Olisi pitänyt viikko lukea taas kaikkia ettiä. Mä en tiedä, miksi siellä on toi 50. Ja miksi siinä on, on kaikki samaa. Se on vivustolla sytkällä jollain rajoitettu. Ilmeisesti. Näin on tehty. Ja tota niin, otetaan tonne yksi välilehti vielä. Noin. Ja... Tohon. Ja sitten täältä tämmönen kuin Yamaha 50 Pro. Otetaan sinne kuva teille. Missä on hyvä kuva? No tosta vaikka tommonen kuva. Niin siinä on taas se sama kone. Että semmonen. Ja se on se sama kasipuolikas. Sitä on myös tommosen. Sitä en nyt tiedä, millä merkinnällä se sitten taas kulkee tämä, kun näitä on oikeasti, tämä jammu on tämmöinen. Tämä on tämmöinen kummajainen. Että tota niin, se on edelleen se sama pat. Hmm. Että kenellä tommonen on, niin se onnen kätkeköön. Mutta tota niin, semmoista löytyy myös. Eli sekoitetaan nyt pakkaa oikein kunnolla. Tämä on ollut nettiveneessä myynnissä pusterin perässä ja tämä on ihan hyvä. Hyvä tota niin, 96 malli. Se varmaan selviäisi kuin tonkis, että koska se on tullut markkinoille. Mutta onhan se kiva, että RS pusteriin saa tuommoisen periaatteessa 70 koneen ja siitä voi sitten repiä 100 heppaa, niin rupeaa RS kulkee. Meillähän on semmoinen suunnitelma, meillä on siellä se yksi 60, mitä pitäisi vähän työstää, kunhan tässä nyt jaksaa ja joutaa. Ehkä ensi talven aikana keskitytään siihenkin. Mutta tämmöinen pläjäys rupeaa ajatus katkeilee. Mutta tota niin, jota kiinnostaa, niin menkää tänne, mä laitan linkkejä, niin täältä voi moottoriveneily.fi foorumi.eu, niin sieltä voi käydä lueskelemassa. Mä laitan näitä linkkejä tänne, että mistä löytyy mitäkin. Et tota, niin, niin, niin. Ihmetellään tätä nyt porukalla. Tämä nyt ei välttämättä valaissu kauheasti, mutta <laughs> tämä oli tämmöinen. Kyseisestä kysyttiin 93, 92, 93 mallista ja minä sitten siitä Tutkailin, että mikä se niissä nyt on. Kyseinen moottori on kyllä sillä tuttu, mutta en ole enempää perehtynyt asiaan. Niin kuin tiedätte, niin niitä on vähän liikkeellä. Siis noita ihan sessejä. Kyllähän noita 70 ja 60 koneita on, mutta kun. Mutta kun, kun. Ei ole tarvinnut moiseen sen enempää perehtyä. Mä kerron sitten, kun mä oon roplannut sen. RSN perässä olevan 60 kanssa, niin sit mä tiedän siitä vähän enemmän. Mut tosiaan siellä voi joku kertoa, jos jollain on tietoa, niin pistäkää, niin pistetään jakoon. Tietot lisää tuskaa, eikö se näin me? Mutta joo, tämmönen pläjäys nyt.
tästä. Ja kiitos vinkistä. Tämä oli hyvä ohjelma tämä. Tämä tällä pystyy tekemään kaikkea. Meni hetki vaan, että opin käyttäen. Ja tota niin, ihan suomenkielisenä OPS Studio on kyseinen ohjelma, millä tämä nyt on tehty. Eli istun tietokoneen ääressä on hyvälaatuinen webbikamera, kameramikit, uudet Holidandin Lark Maxit tietokoneeseen kytkettynä ja lava, lavalierin mikkinappi tuossa rinnassa ja tämmöistä kuvaa ääntä jälkeen syntyy tällä ja tuon voi sommitella tuon ruudun niin kuin tykkää. Mä nyt tein tommos. Koittakaa tästä nyt ottaa sitten selvä. Jatketaan seuraavaan kertaan. Se on moro.